野空究極攻略 TV をご覧の皆様、こんにちは。こんにちは。はい。先ほど、えー、ダンジョンの方ですね、えー、ヒペリオ溶岩湖まで参りました。到着しましたね。まだまだクリアしてないんですけど、はい、ちょうどハーデスを倒した後、うわ、つながったーと。一日分の疲れがやってきたかのようなね、緊張感にまあの見舞われたんですけども、えー、ちょっとここで、はいえー、私のボックスを。現状を、えー、ご紹介したいなと真相をクリアしたところでのはいちょっとねさっき朝友情ガチャポッチしたら、まあ、ツイッターにもツイートしたんですけどよいいいものを引きまして何でしょうかはいまあ現状こんな感じでございますうんうんうんでこちらレッドフェアリーこいつこのタイミングでレッドフェアリーはめちゃくちゃ熱いレッドフェアリーはどういいんですか4コンボ以上で進化すると 2.5 倍になるんですよ、非属性の攻撃力が。はいはい、で、さらにあのスキルが山とたけると同じ、つまりですよ、リーダー、レッドフェアリー、サブ、山とたける、攻撃耐性比、攻撃耐性比、あと何かしらで、うん、どこでもいけちゃう。素晴らしいはい、これで盤面3色に2回できるんですよ、うん、倍率と変換を持ち合わせためちゃくちゃ今に合ってるモンスターだったってことですねそうです,うですおおで、まあ、攻撃体制1体にしてもいいですし、うんあのまあ、コストが上がって増えてきたら赤ソニア入れるとかすれば赤ソニアも、ね、攻撃 2.5 倍、まあ、実際ヤマトタケルリーダーが一番瞬間回復的には高くはなるんですけれども、うん、やっぱねフレンドいなかったりとかあと覚醒させてない分、その属性強化がないのであんまり今現状メリットがそこまでないのかな、うん、無理して作るほどでも、はいはいはい、スキルレベルも上がってないじゃない,ないのでモンスターのちょっと、うん、むしろ攻略のスピードが遅くなる可能性があるので、うん、それよりも、はい、それよりもえこういうあのモンスターが確実に役に立つなんでこれ同じことなんですよただ僕は偶然火を中心なパーを作っててレッドフェアリーが来たからこいつ神っつってるだけでみんな水とか木作ってるんだったらまあ水のフェアリー、うん、だ,からだからフェアリー全部使えるんですよ、はいはいはいはい、あのリーダーとしてでな、まあ、さらに言うとですよこいつレベル25で進化するし、うん、するんですけど進化素材そんな大したことないんですねおこれですよあもうある、はい、もう揃ってるあともう火のリッチ捕まえるだけです、ねもうこれで私の最低倍率が 2.5 倍フレンドに何かね、うん、まあ非2倍でもいいですけど5倍ぐらいはサクッと出せるねいいパーティーが作れそうです素晴らしい私このフェアリーは制限ダンジョンの時にあのフレンドさんのフェアリー使ってあのクリアしたことがあったそうなんですこれはガイア降臨とかで、ねはい、あのそうそう超級ならパロットでいけたりするので<笑>これコスト進化なんだったから進化したら進化後のコスト10とかなら12とかならなんですけど、うん、あ,あ,のあ,あそこもいけるはず大天狗確か使えたはず使いませんか火のパロット火のせいパロットコスト11ということは大天狗いけますね12までなんだレア4ただドラリンには入れない、うん、ドラリンには入れないですけど、まあ、ドラリンはいらない今のところドラゴンがいないんだけど、うんまあ、なのでこれを使って大天狗までちょっとできれば大天狗あれこれこの種だ趣旨って氷濃紺でしたよねあれいやなんかほらちょっと他のもあるんじゃない他のっていうかまあヘラとかみんなそっち期待してるんじゃないかな大天狗でもいいんじゃないか<笑>これ大天狗が進化させてちょっとレベル上げる方がいけますよ本当に、はあ、だってコスト十二でいいならおコスト十二ですよねコストコスト<笑>無理かも<笑>無理かもまあ来た時にいろいろね調整して試行錯誤するのが楽しいんじゃないですかそうですねまあちょっと現状はこんな感じですという報告でさらになんですけど先日ねえボックス拡張ちょっとしました2個ぐらい使ってで今僕60ですね60はいえー、と100ぐらいまでは増やすつもりです一応で100以降はもういっかなーっていう感じでなんですけど、うん、ただ俺ここに来て結構いろいろ悩んでて
、もう火で一直線で行くのか、はいはい、あの赤ソニアをリーダーとした悪魔パーティーを作るのか、作るんだったら魔王城行ってヴァンパイアを落としに行きたいんですけど、うん、なんか火でいいんじゃねえかな、なんかこうちょっと見えてきて、なんか揃ってるじゃないですか、かしかも闇のモンスターいないですよ、今、ゼロ。そうですね火,火ですね、明らかに火の方向性ですね、もう燃えたぎってますよね、うん、燃えたぎってるでキング・ホノリンなんか進化させりゃ、火属性で攻撃タイプの3倍にできるエンハンス持ちになるので、うん、そうなったら、もうアラムシャレット・ゴブリンにね、進化させて、ムシャ・ゴブリンを、でスキルレベルガンガン上げてですよ、ヒペリオガンクも足まくって、で、サブ、エキドナ一体入れれば、ドラリンもいけちゃう、あれ、降臨ダンジョン、もういけるまた。<笑>どうしますか、真央さん。えヒパでヒパでドラリン降臨と、うん、大天狗に行けちゃいますよ。いや、ヒパでガイアはガイアは。ガイアはまあちょっと置いときましょう。<笑>あれちょっとぶっ飛んでる。ガイアはガイアいや、ちょっとちょっと。ちょっとちょっとちょっと。まあまあまあ、まあまあまあ、落ち着いて、真央さん。まあ、私はほら、あの、いろんな降臨を。この端末でクリアしていくのまあ見たいなっていう気持ちはありつつちょっと待って待って待って待って、まあ、でもほら今良くないことが聞こえたいろんな降臨をまあでもほらどっかいねどっかまずクリアするっていうのがどういうことですかこれどこ俺とりあえず一つ目の降臨終わったらやったぜみんなこれまでありがとうって勇気満々だったんですけどええってどういうことちょちょちょちょちょ,ちょ流れおかしいじゃあ分かったみんなコメント欄でちょっと待ってちょっと目が<笑>目が悪い目してるコメント欄でちょっと待て<笑>待てちょっと待って<笑>待っていや、俺はそこまでしか考えてない<笑>えー、じゃあなんか、降臨…じゃあコメント欄次第なんですけど、そしたら…降臨何個とかにしますかあ、そうしようかあ、ちょっとほらちょっとやる気出してきたいや、ちょっと待って<笑>でもまあもともとヘラをクリアするっていうのが目標だったのでそれにだってドラリンと大天狗クリアするもう3つで OK でしょーうん、うーんつってまあでもヘラはね確実に見たいヘラはねやろうかなと思ってあとまあできて勇者降臨ぐらいかな、はい、だから4つぐらい5以上にされるとちょっとつらいつらい,辛いみんなで4つを見守りましょうちょっと待ってなんかいけそうな感じの空気だいやいやちょ調子乗ってますけどこんな割とドラリン降臨も大天狗降臨も地獄級じゃないですからね超級の方を言ってますからね,ね僕ははいはいはいいやいい,、はい、いいと思いますよいいですかいいと思いますいいと思いますはいそれではコメント欄でまあ、G は別にヘラまでって書いてくれると小助くんは嬉しい<笑>あの結構不安なんですよ割と楽しいんですけどやっててただやっぱり早く早く動画を上げていかないといけないなっていうのもやっぱり内心思っているのでですね、はいはいはいうんでもさっきのねハーデスの戦い見るとなかなかほら厳しいのも伝わってるとは思うんで、はい、ぜひ皆さんコメント欄にそうですね応援メッセージでいいじゃん応援メッセージお願いします応援メッセージお願いしますそれとお願いしますマオ、うん、さん今回ちょっとすごい<笑>攻,めすいいす攻めてますねマオさんいいですねはい、あとはね、あと玉ドラをね、早く使いたいですよね。確かにいっぱいいますね。誰に、うん、もうソ,ソニア。いや、ソニアで五個食べるんですよ。はいはいはい、この人。ただ。赤ソニア先日村井さんの端末で引いちゃったじゃないですか。はい、なんか使いたくなくて。あ。まだ。小助さんソニア、ちょっとまだ行かない。まだサブでも使ってないですよ、僕。うん。あのー。ちょっとね、見るたんびにね、自分のトラウマなんですよね。そこまで傷ついたのいや、つらいじゃないですか、<笑>なんで、いや、ま、やって結構、山本たける使うの結構心に来てますからね、だってこんだけ7約2年ぐらいやってるアカウントで、うん、持ってなくて、なんでこんなね、12週間ぐらいのアカウントでおるねん、ここにはほら、火の、火の何かが宿ってますから、火の精霊がいるんですかね、うん、うん、でもまあそんな感じでございます。はい、はいそれでは皆さん今後とも頑張ってまいりますので、はいえー、よろしくお願いしますこのボックスで降臨クリアということで、えー、これで締めさせていただきますそれではご視聴ありがとうございましたありがとうございましたバイバイバイバイどうもご視聴ありがとうございましたチャンネル登録はこちら<笑>スマホの方は動画概要欄のリンクからチャンネル登録はよろしくお願いします